రాష్ట్రంలో పాలన పూర్తిగా స్తంభించిపోయిందని ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా గెలవాలనే దురుద్దేశంతో ఇతర పార్టీల నాయకులపై అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారని భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఆరోపించారు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులపై అక్రమ కేసులు బనాయించారని వాటిని తొలగించాలని కోరుతూ జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా ఎస్పీని కలిసి వినతి పత్రం అందించామన్నారు ఈ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ విజయనగరం పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షురాలు రెడ్డి పావని మాట్లాడుతూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఆరు వారాల పాటు వాయిదా వేయాలని మేము కూడా స్వాగతిస్తున్నామని అందుకు మంచి పరిణామం ఆమె అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు పాకలపాటి సన్యాసిరాజు ఆదాడ మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు సుప్రీం కోర్టు ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుందో ఆరు వారాల పాటు ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వాయిదా వేయటం ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సమర్థించటం అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫు నుంచి మేము దీన్ని స్వాగతిస్తున్నాం అలాగే కరోనా వైరస్ కారణంగా ఈ ఎన్నికల వాయిదా అనే దాన్ని కూడా మేము స్వాగతిస్తూ ఇవాళ విజయనగరం జిల్లాలో నెలకొన్న పరిస్థితి చూస్తే చాలా అగమ్య గోచరంగా ఉంది ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రాజ్యాంగం మనకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే హక్కు అనేది ఇవ్వటం జరిగింది మరి అలాంటి హక్కుని కాల కాలరాజేస్తూ ఎవరైతే కొంతమంది వ్యక్తులు ప్రయత్నించారో వాళ్ళు సన్యాసరాజ్ గారు వాళ్ళ ఆఫీస్లోకి వచ్చి ఎవరైతే చొరబడి ఇబ్బంది పెట్టారో వాళ్ళ మీద మీ ఎస్పీ గారికి రిటర్న్గా కంప్లైంట్ ఇవ్వటం జరిగింది మరి ఆ కంప్లైంట్ని బేస్ చేసుకొని ఈరోజు మా కోశాధికారి అయినటువంటి పాకలపాటి సన్యాసరాజ్ గారి మీద అక్రమ కేసులు పెట్టడం అనేది ఎంతవరకు న్యాయం అని చెప్పి ఈరోజు మేము అడుగుతూ ఉన్నాము అలాగే ఎస్పీ గారికి కలెక్టర్ గారికి కూడా దీని మీద ఒక సమగ్ర నివేదిక మేము సమర్పించడం జరుగుతూ ఉంది ఈ నివేదికని స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అలాగే సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా పంపించాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాము మా మేము ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని కూడా మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారికి మేము తెలియజేయడం జరిగింది వారు కూడా సెంట్రల్ ఎలక్షన్ అలాగే స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి పరిస్థితిని వివరిస్తారని చెప్పి చెప్పారు కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరిగే ఎన్నికల్ని ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెడుతూ చేయడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం